ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಂಪು ಚಾಯ್ಗೆ ನಾನು ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹದಿನೈದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಹದಿನಾರನೇ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಒ ಇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹದಿನಾರನೇ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಈ ಅಪ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನಮರ್ ಯೂನಿಟೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ದ ಆಲ್ ದಿ ಮಾನಮರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಐದರ್ ಥ್ರೂ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಕಂಡನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಥ್ರೂ ಕೋವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪಾಲಿಮರ್ ಆ ಪಾಲಿಮರ್ಗೆ ನಾನು ಸಿನಾಮಿಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಆಗೋಗಿದೆ ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ದಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಪಾಲಿಮರ್ ಇಲ್ದಲೆನೇ ಜೀವನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪಾಲಿ ಪ್ರೊಪ್ಲಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಲಿ ಇಟಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ನೈಲಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸಸಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಿಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಈ ಮೂರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಾಲಿ ಪ್ರೊಪಲೀನ್ ಪಾಲಿ ಇಟಲೀನ್ ನೈಲಾನ್ ಈ ಪಾಲಿ ಪ್ರೊಪಲೀನು ಪಾಲಿ ಈತಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಅಡಿಷನ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈತಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಲಿ ಈ ಪಾಲಿ ಈತಿನ್ 
ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೋ ಕೋಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಳಾಗೋಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೈ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಬ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯು ವಿ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಸೊ ಲೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಯು ವಿ ಲೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಲರು ಡಿಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬಕೆಟ್ಟು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಲರ್ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಲರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕ್ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಪ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಲಿ ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪ್ಲೀನ್ ಇದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಚೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ತರ ಥರ್ಮಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ನ ಪಾಲಿ ಇತಲಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಲಿ ಇತಲಿನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಪಾಲಿ ಇತಲಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಎತ್ತು ಬಿದ್ದರೂ ಒಡೆದ್ರು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೀಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಕೋತಿದೆ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ ಚೀಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅದು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಒಂದೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಡೆಕೇಡ್ಸು ಸೆಂಚುರೀಸು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಲೆ ಇರೋಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸುಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಂಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಗೇನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆಯಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ
ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಚಾಕ್ ಟು ಡೆತ್ ಬೈ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಟ್ ವಿ ಥ್ರೋ ಅವೇ ಇಟ್ಸ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಿಶ್ ವಿ ಏಟ್ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ ಯಾವ ಒಂದು ಲೋಟ ನನಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನೀರು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಡೆಕೆಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸೆಂಚುರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಓಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಓಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಫಿಶ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಶಿಂದ ನಾ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೂ ಸ್ವಾರ್ಡ್ ವೆಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಯೂಸಸ್ ಇರುತ